Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,32. Also wo ich das Ganze hier aufnehme, haben wir gerade einen krassen Sell-Off erlebt. Hier äh, Fiat League hat mir gerade sogar so eine Art Atombomben-Sound hier eingespielt. Also ganz crazy, was hier abging. Habe ich mich echt ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Aber naja. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Für euch eine Sekunde Aufwand, aber hilft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Der erste Tweet heute von Ben Armstrong. If you had 10 grand, what crypto project would you invest in? Say you had 10 grand to put all in on one project for the rest of this cycle. What's your pick, Ben? Oh, I'm, I'm going to, uh, that is a tough question. Um, because there's so many good ones, but if you were to really break down, I tell you what, I'm going to go a little, I'm going to go a little off the wall here. I'm going to drive TJ crazy here. Oh no. I mean, I'm just saying like <laughs> if, if I had $10,000 and I wanted to do a super risky play, yeah, but something that I could ride out with that have massive gains. I mean, XRP, I mean, mm -hmm. if they're able to shake this SEC lawsuit, Uh, you know, you look at the upside for what's going to happen when that floodgate were to break. I mean, it also, like Stellar and like Litecoin, hasn't even come close to touching its all-time highs. Mm -hmm. It's actually lagging far behind those, right. uh, only at about 50% of its all-time high or so. So um, XRP would be a one, but it's risky because if the SEC lawsuit goes the other way, obviously it'll get crushed. Yeah, one. Also, auf jeden Fall. Nice, was er hier sagt, ne? Also, wenn er sagt, okay, er ist zwar dann auch in einer riskanten Position, wenn er alles in XRP steckt, aber er, er könnte halt massive gains damit machen. Und das denke ich halt auch. XRP pumps the last, but pumps the hardest, sagen ja viele in dem Space hier immer. Und ich denke auch, dass, wenn, wenn es abgeht, ne, haben wir auch letztens so gesehen, von 50 Cent auf 1,90 innerhalb von Rekordzeit. Ne? Also... Wenn's abgeht, dann geht's richtig ab, Leute. Weiter geht's von Ian Nothing. I will say it again, while many are ta talking about this coin and that coin. Ne? Also, während manche Leute über den Coin und über den Coin reden, sagt er es hier nochmal. There's only one that talks about the ledger and it's all about the ledger. Ne? Wir schauen rein. Are you somewhat disappointed with the way PayPal then proceeded or are you disappointed with the lack of innovation in the digital currency and, and, um, environment? Yeah, if, if PayPal has definitely, I mean, it has, hasn't moved much since we're from when, we, when it was sort of um, bought by eBay. Um, the the, the long-term vision that it had for PayPal or sort of in, 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 in sort of finance was to, to, to well, it, it sounds a bit strange, like to, to, to convert the financial system from a series of heterogeneous uh, insecure databases to one database or well not one database but maybe there'd be like a few more um, but, but money is just a number in a database that's what it is um, and it's primarily an information mechanism for labor allocation and the current databases are not very efficient like there are you know there are these old legacy mainframes that don't talk to each other very well have poor security auf jeden Fall sehr interessantes Video. Weiter geht's mit David Schwartz. So what looked like a downed power or data line wrapped in yellow pondit. Keine Ahnung, was es ist. Flapping around on a security camera. Asking someone nearby to check it out for me. This is the picture they sent back. Mm -hmm, mm -hmm. Und natürlich die passende Erklärung folgt zugleich von Altar of Ego. Yellow 589NM. Conduit XRP IMF. When something appears yellow, 589NM, it's because it absorbs blue indigo, 444NM, light from white light. When they mix, form green, 555NM. Sehr interessant und auf jeden Fall nochmal ein Thema, die Riddler so allgemein, ja, über das ich auf jeden Fall so sprechen wollte mit euch. Und zwar, weil mir natürlich auch mal viele Leute dann so schreiben, ja, aber... Die Riddler ist ja nicht zu geben und Mr. Pool wurde ja jetzt auch gesperrt. Ne? Hatte ich glaube ich auch in dem Video gestern oder vorgestern, wo dann jemand gesagt hat, ja, was hast du denn zu der Mr. Pool-Sperrung? Ja, hast du ja noch immer so gefeiert und so. Also, ich sag mal, ich bin in gewisser Weise auf jeden Fall von diesen Rätseln immer fasziniert, würde ich sagen. 
ich finde es krass, wie sich Leute so in der Tiefe damit beschäftigen können, mit verschiedensten Themen rund um diesen ganzen Kryptospace hier. Ich sag mal, sei es Numologie, ne, dass die aus irgendwelchen Konstellationen anhand von Zeiten, wann irgendwelche Tweets abgesetzt werden, bis hin zu äh, ja, Verbindungen über Bilder, ne, äh, ja, da so diese Connections halt ziehen. Ne. Und ich denke mal, man kann natürlich immer noch tiefer rein und noch mehr Verbindungen irgendwo ziehen. Ne. Aber ich denke schon, dass das allgemein auf jeden Fall der Wahrheit entspricht. Verbindungen, also bestimmte Connections, die da gezogen werden, World Economic Forum mit irgendwelchen Institutionen, sei es Bloomberg, sei es, keine Ahnung, die IBS, was auch immer, irgendwelche Zentralbanken untereinander und so, denke ich schon. Welche Riddle da jetzt endlich irgendwo approved sind oder nicht approved sind, das muss man mal so ein bisschen für sich selbst entscheiden, ob man da denkt, das könnte irgendwas bedeuten. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal gerne an, weil die Riddler auch oft Interpretationen geben halt zu so aktuellen Tagesgeschehen. Ne? Ich sag mal, wie viele Riddles hatten wir da um den Suez-Kanal, was ja auch sehr interessant war aus meiner Sicht. Und meine Meinung zu diesen ganzen Riddles ist halt, dass das aus meiner Sicht definitiv irgendwo einen wahren Kern hat. Und ähm, man darf sich da halt nicht so von vereinnahmen lassen, wenn bestimmte Leute dann sagen, hier, es ist dann der... also ich sag mal, die rechnen dann irgendwas rum, ne? haben dann 1, 1, 3 da und dann sagen die, okay, das ist dann irgendwie der fünfte, fünfte. Und dann kommt der fünfte, fünfte und dann passiert halt nichts. Ne? So, ja, of course, aber es ist halt super schwer natürlich, das irgendwo vorherzusehen, weil diese Leute ja auch nur das interpretieren können, was die bekommen. An Riddles quasi ne? und natürlich wer Mr. Pool oder Barbe Kaxis oder wen auch immer man da verfolgt, ne? das weiß man einfach letztendlich nicht, aber... Ich rede schon wieder viel zu viel über diesen einen Punkt, obwohl ich eigentlich nur sagen will, ich denke, die Riddles haben einen wahren Kern. Ich glaube aber nicht alles, was da irgendwo entschlüsselt wird, weil diese Leute ja auch nicht mit der Erwartungshaltung daran gehen, yo, ich löse jetzt das XRP-Rätsel endgültig, sondern das sind ja mal alles nur so kleine Hints und Interpretationen, genauso wie bei diesem David Schwartz-Tweet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch einfach zwischendurch mal irgendwas macht, was keine Bedeutung hat und guckt, was für eine Bedeutung da rein interpretiert wird. So schätze ich den Kollegen auch ein. Weiter geht's vom Truth Seeker. I'm speechless. This is a joke. Auf jeden Fall sehr witzig. Ne? Hier links Gary Gensler, aktueller SEC Chairman. Und hier rechts dann ein sehr altes Gemälde oder ein Porträt von Ludovico Manin. Bestimmt spricht man den so aus. Und dann hier Dodge of Venice. Keine Ahnung, Leute, steine ich mich nicht dafür, was das ist hier. Ja, der Dodge, der Dodge. Und dann hier, unbelievable, 14. Mai. Weiter geht's nochmal vom Truth Seeker. After the Dogecoin Bubble Debacle, Gary Gensler, GG, Good Game is going to come in and regulate. The market will briefly crash. Our last chance to buy. And then our Infinity Stone rise in the Rockies. All that is left is the cyber attack, but I think that is coming later. Also need to watch the 3GD. What do you think? Und dann hier nochmal dieser Neo. We must be close. Ja, das kennen wir auf jeden Fall auch, diesen Kalender. Damals vom Bearable Guy. Da hatten wir ja viele Daten, die dann abgestrichen wurden quasi. Und dann sagen die ja, okay, hier Mai geht die Sonne auf. ne? Und dann hier das Playing Field. Das ist so die gängige Interpretation, die ich dazu noch kenne. Weiter geht's von Red Collie. My friends, you can speculate all you wish. However, I know for certain that Mr. Pool has had tech far beyond we have on Earth today. Certainly time travel, maybe ET, quantum computers. Nuremberg 1561, who was fighting whom? War from the future went back into the past, 5-5. Sehr, sehr interessant. Ist sie jetzt endgültig folgt geworden oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? <lacht> Es bleibt spannend. Und der letzte Tweet heute von Genie. As one coin disappeared from the spotlight, up rises another. They are always in need of a way to divert your attention. Uh, utility coin once implemented into the financial system will skyrocket beyond belief. It will be out of nowhere. But don't forget, there can be only run king. Es kann nur einen geben. Und... Ja, ein Bull schon XRP for long term, hier nochmal, damals von Bob Way. Aber ja, ich denke mal auch, Dogecoin ist gerade eine sehr große Ablenkung. Leute, stell ich mal vor, ihr habt Dogecoin bei 2 oder 73 Cent gekauft und seid jetzt irgendwo bei 40 Cent. Schon quasi so die Hälfte verloren. Traurig wäre das. Das wäre sehr traurig. 
Ich habe zum Glück damals bei 1 Cent gekauft, deswegen ist mir das eigentlich ziemlich egal. <lacht> Aber ja, ich denke mal, jeder von euch ist selbst in der Lage, da die passenden Investmententscheidungen zu treffen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen wieder bei frischen neuen XRP News. Meiner Meinung, einfach alles hier so rund um den Crypto Space. Und ja, bis dahin schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt, was ihr so an Kritik oder an Lob oder an Hate oder Algorithmus Kommentaren. Ach, haut einfach alles rein. Ich lese mir mal alles gerne durch. Ihr wisst Bescheid. Bis morgen 18 Uhr, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.